evolution by stages an example to show how artificial selection can lead to evolution now this is again a very important and a direct question exam mein ekdam seedhe seedhe aayega ki write an example to show how artificial selection can lead to evolution so humans have more than 200 years cultivated wild cabbage as a food plant and generated different vegetables from it by selection this is artificial selection rather than natural selection to hum log bahut pehle se wild cabbage ko grow karte aa rahe hain and abhi hame uska alag alag forms available hai ya milta hai और ये हमने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया है नेचर ने सेलेक्ट करके ये डिफरेंट वेराइटीज क्रिएट नहीं किया है इट इज ह्यूमन बींग्स बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट कि उन्होंने अलग अलग वेराइटीज वाइल्ड कैबेज का जनरेट किया फार्मर सेलेक्टेड फॉर डिफरेंट क्वालिटीज एंड सेलेक्टेड दैम तो फार्मर्स को जैसा रिक्वायरमेंट था जैसा टेस्ट लगा उनको कि विच विल फेच दैम मोर मनी या उससे उनको ज्यादा फायदा होगा उसके हिसाब से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को सेलेक्ट किया एंड दिस लेट इवेंचुअली टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फॉर एग्जांपल फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स कैबेज का डेवलपमेंट हो गया एरिस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट ब्रोकली स्टेराइल फ्लावर्स कॉलीफ्लावर सोल एंड पार्ट कोल राबी स्लाइटली लार्जर लीव्स के तो फार्मर्स ने अलग अलग क्वालिटीज को सेलेक्ट किया उसी को आपस में इंटरब्रीड कराया ताकि वही वाला स्पीसीज ज्यादा से ज्यादा मिल सके और धीरे धीरे चेंजेस एक्यूमुलेट होते होते वेरिएशन एक्यूमुलेट होते होते अलग अलग स्पीसीज ही बन गए वाइल्ड कैबेज के सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सेलेक्शन नाउ वी कैन ऑल्सो ट्रेस इवोल्यूशनरी चेंजेस बाय कंपेयरिंग द डी ऑफ वेरियस स्पीसीज हम इवोल्यूशनरी चेंजेस या रिलेशनशिप को डीएनए को कंपेयर करके भी समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स और चिंपैनजी के अगर हम डीएनए को स्टडी करेंगे तो उनके डीएनए काफी सिमिलर होंगे एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स एंड से फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल तो इससे हम समझ सकते हैं जिनका डीएनए जितना क्लोज होगा एक जैसा होगा यानी वो दोनों स्पीसीज आपस में काफी क्लोजली रिलेटेड है इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का और इसको समझना जरूरी है इन ट्रेसिंग द फैमिली ट्रीज ऑफ स्पीसीज वी नीड टू अंडरस्टैंड देर आर मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन तो इवोल्यूशन के हर स्टेज में देर आर मल्टीपल ब्रांचेस और अलग अलग उसमें से कोई भी रिजल्ट हो सकता है इट इज जस्ट नेचुरल सेलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट तो ऐसा नहीं है कि जो नया स्पीसीज बनेगा वो पुराने स्पीसीज से किसी भी तरीके से बेटर है इट इज नॉट दैट वन स्पीसीज इज एलिमिनेटेड टू गिव राइस टू अ न्यू वन तो ऐसा नहीं है कि पुराने स्पीसीज एलिमिनेट होते जाएंगे और जो नया स्पीसीज होगा वही एग्जिस्ट करेगा इट डज नॉट नेसेसरली मीन लाइक द बीटल एग्जाम्पल दैट द ओल्डर स्पीसीज विल दिस तो बीटल एग्जांपल के जैसा ये भी जरूरी नहीं है कि पुराना वाला स्पीसीज पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा डिसअपेयर हो जाएगा इट विल ऑल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट इट इज नॉट दैट द न्यूली जेनरेटेड स्पीसीज आर इन एनी वे बेटर देन द ओल्डर वन और ऐसा भी नहीं है कि जो नया स्पीसीज है वो पुराने स्पीसीज से किसी भी तरीके से बेटर है बस यही है कि नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट हैव टुगेदर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉपुलेशन That cannot reproduce with the original one. बस यही हुआ है कि natural selection और genetic drift की वजह से अलग अलग species का formation हुआ है जो कि आपस में interbreed करके पुरानी species से अब interbreed करने के ability उनमें नहीं रह गई है और नए नए species का formation हो गया है It is not true that humans have evolved from chimpanzee. Rather, both humans and chimpanzee had common ancestors long time ago. तो हम चिंपैनजी से इवॉल्व होकर नहीं बने हमारे और चिंपैनजी के कॉमन फीचर्स बहुत ज्यादा है इट मींस वी हैड कॉमन एंसेस्टर अगर हम ह्यूमन बींग्स और बंदर की बात करें तो हमारे में भी काफी क्लोज रिलेशनशिप है मगर चिंपैनजी में ज्यादा है ये वैसा ही वाला एग्जांपल हो गया ओन ब्रदर एंड कजन ब्रदर तो हम कह सकते हैं कि चिंपैनजी हमारा अपना भाई है और बंदर हमारा कजन ब्रदर है these two species have probably evolved in their own separate ways to give rise to their current form to so, chimpanzee 
और ह्यूमन बींग्स अलग अलग तरीके से डेवलप हुए अपने अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जिसकी वजह से उनका भी प्रेजेंट करेंट फॉर्म है इन फैक्ट देर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इवोल्यूशन इज सिंपली द जेनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय इन्वायरमेंटल सेलेक्शन तो इवोल्यूशन से कहीं पे भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं वी आर क्रिएटिंग बेटर स्पीसीज ऐसा कहीं भी नहीं है लिखा है या समझा जा सकता है उससे बस यही समझा जा रहा है कि डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ मिल रहा है और अभी प्रेजेंट फॉर्म जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल सेलेक्शन द ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन इवोल्यूशन इज द डेवलपमेंट ऑफ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन बस एक ही जो प्रोग्रेसिव ट्रेंड इवोल्यूशन में हम देख रहे हैं वो ये है कि बॉडी का डिजाइन अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है पहले एक सेल भी सारा काम कर लेता था फिर टिश्यूज बने अब वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड एक पर्टिकुलर काम करेगा फिर ऑर्गन बन गया वो और एक पर्टिकुलर टाइप का ही काम करेगा हो सकता है कि स्टमक जो कि डाइजेशन का भी काम कर रहा है एस सी का भी काम कर रहा है बाद में एक ऐसा स्टेज आ जाए कि और स्पेशलाइज फंक्शन को कैरी आउट करने लग जाए कि हम सिर्फ डाइजेशन करेंगे गैस्ट्रिक जूस कहीं और से रिलीज होगा सो बॉडी का डिजाइन कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है पहले टीचर्स होते थे तो जो पुराने टीचर्स होते थे वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ा लेते थे फिर आए नहीं मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं सिर्फ साइंस पढ़ाऊंगा और मैं सिर्फ एस एस पढ़ाऊंगा फिर क्या हुआ साइंस टीचर में मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं सिर्फ केमिस्ट्री मैं सिर्फ बायो फिर बायो में फिर अब और सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया मैं सिर्फ प्लांट लाइफ को पढ़ाऊंगा मैं सिर्फ एनिमल लाइफ को पढ़ाऊंगा एनिमल एनिमल लाइफ में मैं सिर्फ वर्टिब्रेड्स को पढ़ाऊंगा मैं इनवर्टिब्रेड्स को तो सुपर स्पेशलाइजेशन होते जा रहा है कॉम्प्लेक्स जब हम किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो उसमें मेरा कमांड ज्यादा अच्छा हो जाता है इसी तरीके से टिश्यू ऑर्गन ये सब भी इसी तरीके से बिहेव करता है या काम करता है कि जब ऑर्गन बन जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इसलिए डिजाइन भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगेन दीज कॉम्प्लेक्स डिजाइन आर नो वे बेटर देन दर्लियर फॉर्म्स एज एफ दिस वे टू बी ट्रू then bacteria which is one of the simplest form of life would not have existed in various environment ab ye jo complex designs ban raha hai ye bhi zaruri nahi hai ki wo zyada faydemand hai ya uska main advantage mil raha hai agar aisa hota to bacteria jo ki sabse simplest form hai ek unicellular organism hai wo sab form of environment mein exist kar sakta hai garam se garam environment mein bhi thande se thande environment mein human evolution there is a great diversity of human forms and features across the planet jo sub population ki main baat kar raha tha chinese indian russian alag alag european the earliest members of the human species homo sapiens can be traced to africa to human beings ka agar hum species name jaane to wo hota hai homo sapiens and we all have come from africa A couple of hundred thousand years ago, some of our ancestors left Africa while others stayed on. So, Africa से ही human beings का life originate हुआ, वहीं के कई लोग migrate करके different different continents में चल गए और बहुत वहीं के वहीं रहे. While the residents spread across Africa, the migrants slowly spread across the planet. तो धीरे-धीरे human population अलग-अलग दुनिया के कोने में जाके बस गया. Now these are few important question. इसको आपको देख लेना है और learn कर लेना है Thank you.